ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব মাধ্যমিকের একটা অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ মাধ্যমিক একটা টপিক যেটা হলো বৈজাত প্রক্রিয়া তার ভূমিরূপ অর্থাৎ প্রথম মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা হলো নদীর ক্ষয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ নদী আমরা নদী তো সকলেই দেখেছি এবং নদীর তিনটে গতি রয়েছে তাও জানি উচ্চ গতি মধ্য গতি নিম্ন গতি তো উচ্চ প্রবাহে যে সমস্ত ভূমিরূপগুলো গড়ে ওঠে সেই ভূমিরূপগুলি নিয়ে আলোচনা করবো আজকের ভিডিওতে যারা ভিডিওটা স্টুডেন্ট আছো তারা দেখছো এবং সেই সঙ্গে যারা টিচার আছো অর্থাৎ কিছু কোচিং সেন্টারের শিক্ষক এই আমার চ্যানেলের ভিউয়ার রয়েছে তারাও কিন্তু এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখো কেন তোমাদের কিছু বুঝতে পারবে কীভাবে ছাত্র থেকে পড়াবে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পুরো দেখো এবং যদি এই চ্যানেল নতুন থাকা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও এ ধরনের ভিডিও ভবিষ্যতে আরও পাওয়ার জন্য চলো কথা না বাড়ি ভিডিওটা শুরু করি তো প্রথমেই বলতে চাই দেখো নদী যখন একটা উচ্চ প্রবাহে থাকে নদীর ক্ষয়কার্য মাত্রা ব্যাপকভাবে হয় যখনই ক্ষয়কার্য বেশি হবে কোন দিকে ক্ষয়কার্য করবে এক পার্শ্ব ক্ষয় করতে পারে এক নিম্ন ক্ষয় করতে পারে তো উচ্চ প্রবাহে নদীর ঢাল অর্থাৎ ভূমির ঢালটা অনেক বেশি এর ফলে ভূমির ঢাল বেশি হলে নদীর বেগ অর্থাৎ নদীর ক্ষমতা অনেক বেশি এর ফলে নদী বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি করে এর মধ্যে দেখো পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিনিমাম চারটি ভূমিরূপ চিত্র সহ বর্ণনা করতে দেয় তো চারটি ভূমিরূপ তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো এবং সেই সঙ্গে একটু বুঝিয়ে দিই তোমাদেরকে এইভাবে লিখবে তো প্রথম ভূমিরূপটা বলবো আর আকৃতির ভূমিরূপ ও ক্যানিয়ন দু নম্বর ভূমিরূপ হলো ভি আকৃতির ভূমিরূপ ও গিরিখাত তিন নম্বর ভূমিরূপ হলো জলপ্রপাত চার নম্বর ভূমিরূপ হলো প্রপাত কূপ এই চারটে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো আজকের ভিডিওতে ভিডিওটা একটু একটু বড় হতে পারে অবশ্যই পুরোটা দেখো ধৈর্য ধরে কিছু বুঝতে পারবে তো যাই হোক প্রথম পয়েন্ট যেটা বলবো ভি আকৃতির উপত্যকা বা বা ও গিরিখাত ভি আকৃতি ভি আকৃতির উপত্যকাকেই গিরিখাত বলা হয় না ভি আকৃতির উপত্যকা একটু আলাদা গিরিখাত একটু আলাদা কি পার্থক্য বলে দেবো নদী পার্বত্য প্রবাহে দুটো ভূমিরূপ সৃষ্টি করে একটা হচ্ছে আয় আকৃতি একটা হচ্ছে ভি আকৃতি পার্বত্য প্রবাহে অর্থাৎ আর্দ্র পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাতটা একটু বেশি হয় সেখানে কি হয় নদী ক্ষয়কার্য করে করে প্রচুর সংকীর্ণ গভীর হয়ে যায় পার্শ্বক্ষয় করতে থাকে পার্শ্বক্ষয় করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে নদীর নিম্ন ক্ষয়টা প্রচণ্ড মাত্রায় হয় এর ফলে ইংরেজি ভি এর মতো আকৃতি হয় একে বলা হচ্ছে ভি আকৃতির ভূমিরূপ বা ও গিরিখাত কারণ যখন ভি আকৃতির ভূমিরূপটা হয় সেটা যখন আরও বেশি সংকীর্ণ হতে শুরু করে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে গিরিখাত এখান থেকে দুটো শর্ট প্রশ্ন ছুটে আসে শর্ট প্রশ্নগুলো হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম গিরিপাতের নাম গিরিখাতের নাম কি উত্তর হবে ইচাং গিরিখাত এটা শর্ট প্রশ্ন ভালো করে মনে রাখবে এই দুটো শর্ট কোশ্চেন মনে রাখবে ভালো করে এবার চলে আসছে দ্বিতীয় পয়েন্ট আয় আকৃতির ভূমিরূপ বা ক্যানিয়ন সরি ও ক্যানিয়ন তো আয় আকৃতির ভূমিরূপটা কোথায় হবে শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে কি হয় যখন নদী নলের আকৃতি ধারণ করে ক্যানিয়ন এই শব্দটি এসেছে স্পেনীয় শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে নল তাহলে নলের আকৃতি কীরকম তোমরা বুঝতেই নিশ্চয়ই পারছ তা সেই নলের মতো আকার ধারণ করে অর্থাৎ ইংরেজি আয়ের মতো আকার ধারণ করে সেটা হচ্ছে আয় আকৃতির ভূমিরূপ এবং এই আয় আকৃতি যখন ধীরে ধীরে আরও সংকীর্ণ গভীর হয় শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে সেটাকে বলা হচ্ছে ক্যানিয়ন এই ক্যানিয়ন থেকেও দুটো তিনটে শর্ট প্রশ্ন রয়ে যায় যে ক্যানিয়ন বৃহত্তম ক্যানিয়নের নাম কি বৃহত্তম ক্যানিয়নের নাম হলো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এটার শর্ট প্রশ্ন মনে রাখবে এবার আমরা চলে আসি নেক্সট পয়েন্টে অর্থাৎ নেক্সট পয়েন্ট চলে এসছি জলপ্রপাত জলপ্রপাত বা ওয়াটার ফল দেখো নদী যখন ঢালের দিকে নামতে থাকে তখন যদি পাশাপাশি অর্থাৎ এই পাশে কঠিন শিলা তার পাশেই নরম শিলা থাকে এর ফলে দেখো নদী কোন শিলা বেশি ক্ষয় করবে সবাই জানি নরম শিলা বেশি ক্ষয় করবে এরপর নদী নরম শিলা উপর দিকে আস্তে আস্তে নরম শিলায় বেশি ক্ষয় করতে শুরু করে ক্ষয় করতে করতে নরম শিলাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করে কিন্তু কঠিন শিলাটা খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে এটা চলতে থাকার ফলে এই প্রক্রিয়াটা একদিনে তো হয় না যুগ যুগ ধরে চলতে থাকার ফলে ওই কঠিন শিলাটা খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং নদী ওপর থেকে এসে নিচের নরম শিলায় ওপর থেকে সশব্দে জোরে পড়ে এবং এটাকেই বলা হচ্ছে জলপ্রপাত এই জলপ্রপাত আবার দু ধরনের হয় ক্যাটারেক্ট আর কাস্কেন্ড যখন জলপ্রপাতে প্রচুর পরিমাণ জল একসঙ্গে আসে মানে ব্যাপক জল সেটা হচ্ছে ক্যাটারেক্ট আর জলপ্রপাত যখন ধাপে ধাপে নামতে শুরু করে সেটা হচ্ছে কাস্কেন্ড কিছু উদাহরণ রয়েছে যেমন পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম কি 
उत्तर है एंजल जलप्रपात भारत उच्चतम जलप्रपात नाम कि उत्तर है कूंचिकल जलप्रपात और एक शर्ट प्रश्न रही जाए जो पृथ्वी विस्तृतम जलप्रपात नाम कि एर उत्तर है इगुआजू तो ये तीनटे शर्ट प्रश्न एक मना रेखे दिओ एर पर पॉइंट चले आसान जलप्रपात बोले प्रपात कूप इंग्लिश बोले प्लांच पुल देखो प्रपात कूप शब्द एक ग्रीक शब्द के जार अर्थ हे हाँड़ मत गरत जलप्रपात ठीक नीचे देखो जलटा ऊपर के शब्दे नीचे पड़े ए शब्दे पड़ार फिर जलस्रोत पस्तर खंडे आघाते बुदबुद क्षयर मध्यमे एक हाँड़ मत गरत सृष्टि है कथा जलप्रपात ठीक नीचे ये हाँड़ मत गरतटी के बला है प्रपात कूप सबाई बोल बोलते पर क्यों एखे बुदबुद क्षय बोलते बुदबुद क्षय ये नदी क्षय क्या एक पद्धति नदी देखिए छोटो छोटो बावल सृष्टि है बुदबुद छोटो छोटो ये बुदबुदगुलो भरे अर्थात जो बुदबुदा भरे प्रचंड वायु चाप थे ये जे पर जो नदी धारे अर्थात पारे आघात कर से पर तरह जो क्षय है एख तुम मन आसते परे एक बुदबुदर की क्षमता होते मिनिमाम धरते पर एक बुदबुदर व्यस जदि एक सेमी है ये एक सेमी बुदबुदा जी पहाड़े सरि जदि नदी पारे जे धक्का मारे से आठरो के जी हाथुर समान आघात आनते बुझते ही पार्च एक सेमी बुदबुदर क्षमता कतटा होते इरपर गल ये प्रपात कूप प्रपात कूप कथाय देखा जाए नोहकालिकाय नदी क्यों यही प्रपात कूपगुल देखा जाए प्रपात कूप अनेक जेखान जलप्रपात नीचे ही क्योंकि प्रपात कूप गड़े उठे तो यही चार टेबूट छवि सह तुम्हारा भलोभ में आलोचना कर भलोभ में पढ़ाशुना कर प्रैक्टिस करो भलोक लिखे लिखे प्रैक्टिस करो जैसे कथा भूल ना जाए उदाहरण देर चेषा कर छवि दे चेषा कर सूंदर भाव नोटा तैरि कर चेषा कर मना अवश्य किसी कमेंट बक्से जाना से ही संगे जो चैनल दूर देखा चैनल सबसक्राइब कर नाओ यह एडुकेशन रिलेटेड भिडियो भविष्य और आो पार जो चलो आज के भिडियो टुकु देखा हो ठीक फर भिडियो तरह संगे एक छोटो घोषणा कर दी जो फेसबुक ग्रुपे तुम्हारा जी जोदान ना कर नीचे डेस्क्रिपने लिंक दिया लिंके क्लिक कर फेसबुक ग्रुपे जोदान करो विभिन्नधरण आलोचना करार्जन